Elég sok YouTube videóban foglalkoznak a titanikot övező, mondhatni kísértetiás vagy félelmetes furcsaságok boncolgatásával, viszont a következőkben még nem botlottam bele, vagy csak nem voltam eléggé szemfüles. Minden esetre, ha tényleg nem említették, még akkor én most pótolom ezen hiányosságokat. Ha pedig már való szerepelnek, akkor nem baj, jobb. Több helyről, mint sehonnan. Tehát, mint tudjuk, miután ugye 1912. április 10-én déli 12 órakor elhagyta Southampton kikötőjét a hajó, hogy célba vegyen New Yorkot. Négy nappal később, április 14-én vasárra 23 óra 40 perckor jéghegynek ütközött, majd 2 óra 40 perccel később 02 óra 20 perckor elsüllyedt. A hajón tartózkodó 2220 emberből 1513-an vízbe fulladtak az Atlanti óceánon. A furcsaságok pedig itt a következők. Hat furcsaság konkrétan. Tehát első, a Titanic indulása eredetileg 1912. március 20-ára volt tervezve, viszont az RMS Olympic vagy Olimpia hajó megsérült és javításra szorult, ezért később kellett indulni a tervezetnél a Titaniknak, és hát így maradt április 14-e. Vajon máshogy alakultak volna a dolgok, ha nem térnek el a tervezett időponttól? Ki tudja. Második furcsaság. Volt a hajó könyvtárában egy Morgan Robinson által íródott könyv, Fatality, magyarul hiába valóság, vagy valami ilyesmi címmel. Ez a könyv egy óriási méretű, SS Titan nevezetű óceán járó hajóról szólt, ami a leírás szerint elsüllyeszthetetlen volt, akár csak maga a Titanic. Az SS Titan is Southampton kikötőjéből indult, jéghegynek ütközött az Atlanti óceánon, és 2500 ember fulladt a vízbe a fedélzetéről. Na hát ez a könyv 1898-ban íródott, 14 évvel a Titanic katasztrófáját megelőzve. Harmadik furcsaság. Egy újságíró, W.T. Stead, így írják a nevét. Remélem, jól ejtettem. Tehát ő, mint megjósolván, egy szinte azonos történetet írt néhány évvel korábban. Ez az újságíró is az utasok közt volt később, akik meghaltak a katasztrófában. Aztán a negyedik furcsaság. G. Bruce Ismay, a Vice Starline elnöke, a Titanic eredeti elnagyott terveit egy papírszalvétára vázolta a kezdetek kezdetén. Hát ilyesmit is azért elég, tehát nem minden nap hall az ember. Na, ő is a hajón tartózkodott, de a mozifilmmel ellentétben sikerült elmenekülnie egy, egy mentőcsónakban. Ötödik furcsaság. A Titanic egy amerikai vasúti iparmágnás, GP Morgan tulajdonában volt, aki ugyancsak utazott volna, de az utolsó pillanatban gyakorlatilag a lépcső előtt gondolta meg magát, és nem szállt fel a hajóra. Hát ahogy arra felé mondani szokás, lucky for him szerencséje volt magyarul. A hatodik furcsaság pedig a Titanic egyike volt a három White Star Liners luxus hajóknak. A másik kettő az RMS Olympic vagy Olympia és az HMHS Britannic hasonlóan szerencsétlenül jártak. 1911. szeptember 20-án az RMS Olympic összeütközött az, az HMS Hawk hadihajóval, majd ezután a javításokat az Olympián a Titanic tartalék alkatrészeivel végezték el. Aztán 1934-ben még egy ütközést elszenvedett az Olimpik, egy, egy nem takit nevű hajóval, aminek következtében 7 ember veszítette életét a fedélzetéről. Az Olimpia vagy Olimpik utolsó kihajózása 1935-ben történt. Bizonyos darabjai, darabjaim a White Swan Hotelban, tehát Fejér Hattyú Hotelban és az Angliai Tengerészeti Múzeumban, Southampton városában láthatók. A harmadik hajó pedig a Britannik nevet kaptam, mivel ezt különösen szerencsés névnek gondolták az illetékesek. Ugyanúgy nézett ki, mint a Titanic, csak sokkal több biztonsági tulajdonsággal rendelkezett már. Na hát 1915. november 13-ától kórházhajóként szolgált a Britannik, így lett a neve HMHS Britannik, vagyis His Majesty's Hospital Ship, magyarul őfelsége kórházhajója. 1915 ö mikor is december 11-én hagyta el Belfast kikötőjét, hogy kezdetét vegye a 
a gyakorlatilag nagyon rövid karrierje. 1916. november 21-én reggel 8 óra 12 perckor tengeri aknára futott az égei tengeren és elsüllyedt. Hát itt mindössze, hát idézőjelbe téve mindössze 30 áldozata lett csak a szerencsétlenségnek, akiknek a nagy, ezeknek is a nagy része csak azért, mert ahogy kiemelkedett a hajótatja, a hajócsavar bedarált két mentőcsónakot. Egyébként, ha ez nem történik, nem történik meg, talán egy halálos áldozata sem lett volna. Hála annak, hogy, hogy jóval, sokkal, de sokkal több biztonsági és fejlettebb biztonsági rendszerrel rendelkezett ez a hajó már. Na hát így alakult néhány év leforgása alatt három testvérhajó, vagy ahogy a szülőföldj, szülőföldjük nyelvrendszere megköveteli három hajó nővér története. Érdekes, kísértett ilyes, spooky, ahogy mondani szokták az angolban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!